नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फिफ्टीन एरिया अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरिया ऑफ रोमबस प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट वन के क्वेश्चंस और आंसर्स इससे पहले जो वीडियो हुआ है उसमें हो चुके हैं तो अब हमें एरिया ऑफ रोमबस यह पॉइंट लेना है और प्रैक्टिस सेट 15.2 के आंसर्स क्वेश्चन और आंसर्स या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें तो अब देखिए एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है पहले हम समझेंगे रोमबस क्या होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो चारों साइड्स अगर इक्वल लेंथ के हो तो उसे हम कहते हैं रोमबस अब रोमबस की एक प्रॉपर्टी होती है रोमबस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाई ऑफ ईच अदर परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स और इस डायगोनल के और दो इक्वल पार्ट्स तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है तो ए बी सी डी सपोज रोमबस है और यहाँ पे पॉइंट ओ है तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए चारों साइड्स इक्वल होती हैं अब अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रोमबस का एक फार्मूला है एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू डायगोनल वन मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल टू वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है तो वन बाय टू इंटू ए सी इंटू बी डी या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स डायगोनल्स के लेंथ के प्रोडक्ट को वन बाय टू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रोमबस का एरिया मिलता है और है पेरीमीटर ऑफ रोमबस एक फॉर्मूला और है जो हमें यूज करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में तो पेरीमीटर ऑफ रोमबस रोमबस की पेरीमीटर तो रोमबस की जो पेरीमीटर होती है वो होती है सभी चारों साइड की एडिशन चारों साइड की लेंथ की एडिशन अब सपोज 10 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ है तो चारों साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो 10 प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन चारों साइड की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाते हैं पेरीमीटर इसका मतलब बॉर्डर की लेंथ बाउंड्री जो होती है उस बॉर्डर की पूरी लेंथ कितनी है टोटल वो होती है पेरीमीटर अब पेरीमीटर ऑफ रोमबस इज इक्वल टू फोर इंटू साइड ये एक फार्मूला है अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे ए ओ डी अब ए ओ डी जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री का है और जो ट्रैंगल ए ओ डी है वो ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल है तो राइट एंगल ट्रैंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रैंगल है तो इस राइट एंगल ट्रैंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब पैथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर तो हम यहाँ पे एक पैथागोरस थेरम हम लिखेंगे पैथागोरस थेरम अब पैथागोरस थेरम क्या है राइट एंगल ट्रैंगल में सपोज ए ओ डी अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेनियस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन ए ओ स्क्वायर प्लस साइड टू ओ डी स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये होता है पाइथागोरस थेरम तो अभी ये जो कंसेप्ट है वो हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस जो सॉल्व करना है उसमें यूज करना है तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 पॉइंट टू प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोमस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया 
तो डायगोनल जो है उनकी लेंथ दोनों डायगोनल की लेंथ एक डायगोनल की 15 दूसरे डायगोनल की लेंथ 24 सेंटीमीटर है तो उस रोमबस का एरिया हमें फाइंड करना है तो अब एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे वन बाय टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डायगोनल वन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल टू ट्वेंटी फोर अब टू से ट्वेंटी फोर को डिवाइड होगा यहाँ पे होगा ट्वेल्व फिफ्टीन टू जा थर्टी थ्री बारो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन वन एटी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है क्वेश्चन नंबर टू देखिए लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोमबस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स डायगोनल्स की लेंथ यहाँ पे दी गई है दोनों डायगोनल की 16.5 और 14.2 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया जो भी रोमबस है उसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला वन बाई टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स अब जो दो डायगोनल्स हैं 16.5, 14.2 तो यहाँ पे वन बाय टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डायगोनल्स के प्रोडक्ट मतलब 16.5 पॉइंट फाइव इंटू अब यहाँ पे देखिए 16.5 पॉइंट यूनिट प्लेस में मतलब लास्ट जो डिजिट है फाइव है यूनिट प्लेस नहीं है लास्ट जो डिजिट है वो है फाइव टू से 16.5 को आप कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा लेकिन हम डिवाइड करते हैं तो भी चलेगा लेकिन यहाँ पे टू लास्ट डिजिट है तो टू से इसे डिवाइड होगा तो टू वन जो टू क्योंकि टू डिनोमीटर में है ये सभी नंबर्स न्यूमिनेटर में है तो डिनोमीटर का न्यूमिनेटर के साथ कैंसलेशन करना है तो सेवन टू वन जो टू 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 सेवन जो फोर्टीन पॉइंट को पॉइंट देना है आगे का डिजिट टू वन जो टू अब सिक्सटीन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय सेवन पॉइंट वन तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव को सेवन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करना है तो पहले डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा समझिए और मल्टीप्लाई करिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव सिक्स वन फिर यहाँ पे एक जीरो लेकर सेवन से मल्टीप्लाई करना है तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव बारो कैरी थ्री सेवन सिक्स जा फोर्टी टू प्लस थ्री फोर्टी फाइव बोरो कैरी फोर सेवन वन जा सेवन प्लस फोर इलेवन एडिशन करेंगे तो फाइव सिक्स प्लस फाइव इलेवन बोरो वन फाइव टू सेवन वन वन डेसिमल पॉइंट के आगे यहाँ पे दो डिजिट हैं तो दो डिजिट छोड़कर पॉइंट देना है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट वन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया रोमस का होगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पेरीमीटर रोमबस की दी गई है और एक डायगोनल की लेंथ दी गई है तो हमें कॉर्डरलेटर का एरिया मतलब रोमबस का एरिया फाइंड करना है तो वो हम क्वेश्चन आगे आगे की वीडियो जो होगा उसमें हम लेंगे और एक बात है जो मैं लाइव लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव सेशन लेने की सोच रहा हूँ अगर आपको कुछ डाउट्स हैं लाइव सेशन हमें लेना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं तो जाके हम हर संडे को सात से आठ बजे के बीच में हम लाइव सेशन कर सकें मतलब जो भी डाउट हो वो मैं पेज पे या फिर ओरली जो भी जैसे भी आपको समझ में आ जाए वैसे मैं क्लियर कर सकूं तो इसलिए लाइव सेशन लेने का मैं सोच रहा हूं एक कमेंट भी एक दो चार आई थी कि आप लाइव सेशन लीजिए तो लाइव का भी मैं सोच रहा हूं तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 
तकरीबन सात हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो सभी का मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ